ഇസ്ലാം വലൈക്കും വെൽക്കം ടു സജീസ് കിച്ചൺ നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ബ്രെഡ് ഓംപ്ലേറ്റ് ആണ് അപ്പം രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടും ഇല്ലെ കുട്ടികൾക്ക് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ ഇല്ലെ നാല് മണിക്ക് നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ടൈപ്പാണ് അപ്പോൾ ഇത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാം വളരെ കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മതി ആദ്യം നമുക്ക് ഇതിന് മെയിനായിട്ട് വേണ്ടത് ബ്രെഡ് ബ്രെഡ് ഒരു സവോള മുട്ട നെയ്യ് ഒരിത്തിരി കുരുമുളക് പൊടി ഇത്രയും മതി നമുക്ക് ഇതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഈ സവോള ഒന്ന് ഉരിച്ച് ഇതൊന്ന് ചോപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിൻ്റെ കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് പച്ചമുളകും കൂടെ ഇടാം കുരുമുളക് പൊടി ഇടുന്നത് കൊണ്ട് പച്ചമുളക് വേണമെങ്കിൽ ഇട്ടാൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് ചോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് വരാം അപ്പം ഞാൻ ഇത്രയും ബ്രെഡ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അഞ്ച് മുട്ടയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ബ്രെഡ് കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് മുട്ട കുറച്ചെടുക്കണം ഒത്തിരി മുട്ടയൊന്നും വേണ്ട പക്ഷേ ഞാനിവിടെ ഒരു എട്ട് ബ്രെഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനൊരു അഞ്ച് മുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഈ മുട്ടയെല്ലാം പൊട്ടിച്ച് ഇട്ട് നമുക്ക് സവോളയായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ട് എടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് മുട്ട പൊട്ടിക്കാം അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ അഞ്ച് മുട്ടയും പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഇതിനാവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം മുട്ടയ്ക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇത് ഞാൻ ചതച്ച മുളക് പൊടിയാണ് കുരുമുളക് പൊടിയാണ് ഇപ്പം നമ്മളിവിടെ നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ച അഞ്ച് മുട്ട നന്നായിട്ട് അടിച്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു പരുവത്തിന് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ ഒരു സവോള ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചില്ലേ അപ്പോൾ ഒരു സവോള ചോപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരുപാട് കാണും അപ്പം ആവശ്യത്തിന് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുപാട് കട്ടി ആക്കാൻ പാടില്ല സവോളയൊക്കെ ഇടുമ്പം പരക്കാൻ നന്നായിട്ട് പാടുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ടൊരു കുറച്ച് ഇട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് നോക്കുക എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് 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 ഇട്ട് കൊടുക്കുക അര ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഇട്ട് നന്നായിട്ടിത് ഒന്നുകൂടെ ഇങ്ങനെ അടിച്ചെടുക്കുക അപ്പം ഇത്രയും സവോള മതിയാവും ഒരു അര സവോള എടുത്താലും മതി കേട്ടോ ഒരുപാട് എടുക്കണമെന്നില്ല ഇതിൽ നല്ലത് കൊച്ചുള്ളിയാണ് കൊച്ചുള്ളി ഇവിടെ കിട്ടത്തില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ സവോള ഇട്ടത് നന്നായിട്ട് ഈ നെയ്യ് ഒന്ന് അടുപ്പിച്ച് ഇങ്ങനെ എടുക്കുക അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്റ്റൗ കത്തിച്ച് ഈ പാൻ ഒന്ന് ചൂടാക്കി വെക്കാം ചൂടാക്കി വെക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ചൂടായി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കിവിടെ ഈ ബ്രെഡ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സൈഡ് അങ്ങ് കളയാം കേട്ടോ പക്ഷേ ഞാനിവിടെ സൈഡ് കളയുന്നില്ല സൈഡ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഇതിൻ്റെ സൈഡ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മറവും പുറവും നന്നായിട്ട് നെയ്യ് തേച്ച് ഇതൊന്ന് പൊരിച്ചെടുക്കാം അതായത് നന്നായിട്ടല്ല ഇത്തിരി നെയ്യ് ചേർത്ത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇത് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാം ഇത്തിരി നെയ്യ് ചേർത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ എല്ലാ ഇടവും വരണമെന്നൊന്നും ഇല്ല നാല് മൂലയിൽ ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ട് മൊരിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നന്നായിട്ട് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാം നമുക്ക് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡും ഇങ്ങനെ തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാം കണ്ടോ ഇങ്ങനെ തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ ആ ചട്ടിയവിടെ ചൂടായിട്ടുണ്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ പാന് ചൂടായിട്ടുണ്ട് അതെ രണ്ട് വർഷവും നന്നായിട്ട് ഞാൻ തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് തീ കുറച്ചിടുക ആ സമയത്ത് നമുക്ക് അടുത്തത് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അത് അപ്പം നമ്മൾ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിലും നെയ്യ് തേച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നമുക്കിത് പാനിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ മുഴുവൻ ബ്രെഡും അങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു സൈഡ് മൂത്തിട്ടുണ്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം ഈ ഒരു കളറിൽ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം ഇങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ബ്രെഡ് മുഴുക്കെ ഇങ്ങനെ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ട് നെയ്യ് തേച്ച് പൊരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം അടുത്തതായിട്ട് ഒരു പാന് വെച്ചിട്ട് പാൻ ഒന്ന് ചൂടാകുന്നിടം വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം ഇത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഈ നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ച മ
എനിക്കിത് നെയ്യുടെ കട്ടയാണ് അത് കുഴപ്പമില്ല അതായത് ഞാൻ അതിനകത്തേക്ക് ഇടുമ്പോഴത്തേക്കും അങ്ങ് അലിത്തോളൂ അപ്പോൾ നമുക്കിത് വളരെ നൈസായിട്ട് ഈ ഓരോ മുട്ടയപ്പോൾ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പൊരിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ചട്ടി ചൂടാവുന്നിടം വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യും നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇത്തിരി എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ചുറ്റിച്ചു കൊടുക്കും വളരെ കുറച്ച് ഇത്തിരി മതി അപ്പോൾ ഒന്ന് വിട്ട് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം നമ്മുടെ ചട്ടി ചൂടായിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഓരോ ഇതായിട്ട് ഓരോ അപ്പത്തിന് വേണ്ട അളവിൽ അതായത് വളരെ നൈസായിട്ട് ചൂടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കിങ്ങനെ ഇത് ചുറ്റിച്ച് പൊരിച്ചെടുക്കാം ഒരു സൈഡ് മൂത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് മറച്ചിടാം മറിച്ചിട്ടിട്ട് അധികം നമുക്ക് മൂപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പം തന്നെ എടുത്തേക്കാം അത് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അടുത്തത് കോരുവയ്ക്കാം അതുകൂടെ <laughs> അതുകൂട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ മുട്ടയും മടക്കാം ഇങ്ങനെ നടുക്കൂട്ട് മടക്കിയിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഇതിൻ്റെ പകുതി ഇങ്ങനെ ഒന്ന് മടക്കിയെടുക്കുക ഈ ബ്രെഡിന് എങ്ങനെ അകത്തിരിക്കുന്നു ആ ഒരു രീതി ഇങ്ങനെ അകത്തോട്ട് മടക്കി വെച്ചിട്ട് ഈ ബ്രെഡ് എടുത്ത് ഇതിൻ്റെ മണ്ടക്കൊണ്ട് വെച്ച് നമുക്ക് അങ്ങനെ നമുക്ക് മറ്റ് എല്ലാം അതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ബ്രെഡ് ഓംലേറ്റ് റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് പിന്നെ വരാം ബൈ ബൈ